வணக்கம் இந்த நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் பாலவேல் சக்கரவர்த்தி செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்னர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் என்எல்சி நிறுவனத்திற்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தில் அறுவடையை முடித்து நிலத்தை ஒப்படைக்க வேண்டும் விவசாயிகளுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு மணிப்பூரில் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மூன்று பேர் தலைமையிலான குழுக்கள் அமைக்க உச்சநீதிமன்றம் முடிவு இந்தி மொழியணிந்த ஐந்து போலீஸ் அதிகாரிகளை விசாரணை குழுவில் இணைக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவு புதுச்சேரியில் ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் புதிய உபகரணம் மற்றும் ஆயுஷ் மருத்துவமனையை திறந்து வைத்து குடியரசுத் தலைவர் முர்மு நாட்டில் படிப்பறிவு பெற்றவர்களின் பட்டியலில் புதுச்சேரி முதலிடம் வகிப்பதை சுட்டிக்காட்டி பாராட்டு வேலூர் அருகே மாசா டெட்ரா பேக்கெட்டில் உயிரிழந்த எலி வாங்கிய வாடிக்கையாளர் அதிர்ச்சி பல்லாவரம் அருகே ஊதுபத்தி தயாரிக்கும் கம்பெனியில் தீ விபத்து தீயை அணைக்கும் பணியில் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு துறையினர் தீவிரம் செந்தில் பாலாஜியை வரும் பனிரெண்டாம் தேதி வரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை உறுதி செய்த உச்ச நீதிமன்றம் அறிவிப்பு எம்பி பதவி திரும்ப வழங்கப்பட்டதை அடுத்து நாடாளுமன்றம் சென்ற ராகுல் காந்தி காந்தி சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய பின்னர் மக்களவை அலுவல்களில் பங்கேற்றார் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் ஐந்தாம் ஆண்டு நினைவு நாள் அனுசரிப்பு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் நினைவிடம் வரை அமைதி பேரணி சென்று மரியாதை ஆட்சியில் இருந்தபோது பஞ்சாயத்து ராஜ்யங்களை பலப்படுத்த காங்கிரஸ் தவறிவிட்டதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி குற்றச்சாட்டு சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் ஜம்மு காஷ்மீரில் முதல் முறையாக ஜனநாயகம் நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் பேச்சு தமிழ்நாடு மீனவர்கள் பத்து பேரை சிறைப்பிடித்த இலங்கை கடற்படை நாகை மீனவர்களின் ஒரு படகையும் பறிமுதல் செய்த அட்டூழியம் கோவையில் கல்லூரி மாணவ மாணவியருக்கான கைத்தறி ஆடை கண்காட்சியில் குஷ்பு மற்றும் வானதி ஸ்ரீனிவாசன் கேட்வாக் ஸ்ரீரங்கம் கோயில் கொடிமரம் முன்பு மீண்டும் ராமானுஜர் சிலையை நிறுவ கோரிக்கை ஜால்ரா வாசித்தும் நடனமாடியும் திருமால் அடியார்கள் குழாம் சார்பில் நூதன போராட்டம் என்எல்சி ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுடனான முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை தோல்வி போராட்டத்தை தொடரும் தொழிலாளர்கள் தென்காசி மாவட்டம் கடையம் அருகே சாதிய பாகுபாடால் குடிநீர் வழங்க மறுப்பதாக புகார் பணம் கட்டி ரசீது பெற்றதும் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்படும் என வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் தகவல் கோவை நாமக்கல் உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கிலோ ஐம்பது ரூபாயாக குறைந்த தக்காளி விலை வரத்து அதிகரித்து வருவதால் மேலும் விலை குறைய வாய்ப்பு தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு கூட விலை போகாத முருங்கைக்காய் சாகுபடி செய்த விவசாயிகள் கவலை சென்னையில் குதிரைகளுக்கான மருத்துவ முகாம் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குதிரைகளுடன் பராமரிப்பாளர்கள் பங்கேற்பு
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நேரில் ஆஜராக உத்தரவு சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் புதுக்கோட்டை நீதிமன்றம் ஆடை கருணாநிதி நினைவு நாளையொட்டி அவரது படத்திற்கு மரியாதை செலுத்திய ராகுல் காந்தி நாடாளுமன்ற திமுக அலுவலகத்தில் உள்ள படத்திற்கு மரியாதை டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை இரண்டாவது மாடியில் உள்ள என்டோஸ்கோபி அறையில் தீ விபத்து முப்பது நிமிடங்களில் தீ அணைப்பு நோயாளிகள் யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை நாட்டில் படிப்பறிவு பெற்றவர்களின் பட்டியலில் புதுச்சேரி மாநிலம் முதலிடம் வகிப்பதாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தெரிவித்துள்ளார் இரண்டு நாள் அரசுமுறை பயணமாக புதுச்சேரி சென்ற திரௌபதி முர்முவை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை முதலமைச்சர் ரெங்கசாமி அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வரவேற்றனர் பின்னர் ஜிப்மர் மருத்துவமனைக்கு சென்ற திரௌபதி முர்மு பதினேழு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிதாக வாங்கப்பட்டுள்ள புற்றுநோய்க்கான நவீன கதிர்வீச்சு சிகிச்சை இயந்திரத்தை மக்களுக்கு அர்ப்பணித்தார் அதனைத் தொடர்ந்து காணொலி வாயிலாக வில்லியனூரில் ஐம்பது படுக்கைகள் கொண்ட ஆயுஷ் மருத்துவமனையையும் திறந்து வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கவிதை மூலம் குடியரசுத் தலைவரை வாழ்த்தினார் பின்னர் பேசிய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு புதுச்சேரியில் உயர்கல்வி சிறந்த முறையில் கற்பிக்கப்படுவது மகிழ்வை ஏற்படுத்துவதாக கூறினார் சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் தாயகமாக புதுச்சேரி திகழ்ந்துள்ளது என்றும் பெருமிதம் தெரிவித்தார் Poducherry has been home to great writers and freedom fighters. River Tamil poet Bharati Dasan was born here. This holy land was once the award of great poet, nationalist and social reformers Mahakabhi Subramanya Bharati. He, created, he carried out his nationalist activities in Poducherry and played an important role in India's freedom struggle. ஆடை சுதந்திரத்திற்கு ஒரு எல்லை உண்டு என்றும் தனக்கான எல்லை புடவை அணிவதுதான் என்றும் தேசிய மகளிர் ஆணைய உறுப்பினர் குஷ்பு தெரிவித்துள்ளார் கோவை பீளமேடு பகுதியில் மக்கள் சேவை மையம் சார்பில் கல்லூரி மாணவிகளுக்கு இடையிலான கைத்தறி ஆடை அலங்கார அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் வெற்றி பெற்ற மாணவிகளுக்கு பாஜக தேசிய மகளிர் ஆணைய தலைவர் வானதி சீனிவாசன் மற்றும் தேசிய மகளிர் ஆணைய உறுப்பினர் குஷ்பு ஆகியோர் பரிசுகளை வழங்கினர் அப்போது இருவரும் ஒய்யாரமாக கேட்வாக் செய்து மாணவிகளை உற்சாகப்படுத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய குஷ்பு மேற்கத்திய ஆடைகளை அணிவது தவறில்லை என்ற போதும் நமது கலாச்சாரத்தை மறந்துவிடக்கூடாது என்று கூறினார் சுதந்திரம் இருக்கலாம் ஆடை சுதந்திரம் இப்படிதான் போடணும் இது போடக்கூடாதுன்னா யாருமே சொல்லலை ஆடை சுதந்திரம் இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம எல்லாருக்கும் மனிதர்கள் ஆறாத அறிவு பிறந்ததுனால நமக்கு எல்லைன்னு ஒன்று தெரியும் அந்த எல்லை மீறி நம்ம போக வேண்டாம் இல்லை நம்ம இருங்களுக்கு நமக்கு எந்த வித்தியாசம் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ மனிதர்கள் சொல்லும்போது ஆறாத அறிவு இருக்குல்ல நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இதுதான் எல்லை இது மீண்டும் இது இது தாண்டி போனா வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த அந்த ஒரு எல்லை தெரிஞ்சுட்டு நம்ம ஆடை ஆடு எல்லை நீங்க எல்லாருக்கும் அவங்க அவங்க இல்ல இல்ல எல்லை இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் அவங்க அவங்க நினைப்புல தான் இருக்கு இப்ப எனக்கு என் புடவே வந்து தாண்டி வந்து எனக்கு வேற எல்லை தாண்டி போக முடியாது என்எல்சி சுரங்க விரிவாக்க பணிக்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தில் அறுவடை முடிந்ததும் நிலத்தை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலியில் உள்ள என்எல்சி நிர்வாகத்தின் சுரங்க விரிவாக்க பணிக்காக வாய்க்கால் வெட்டும் போது பயிர்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள பயிர்களை அறுவடை செய்யும் வரை விவசாயிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தக்கூடாது என உத்தரவிடக் கோரி விவசாயி முருகன் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் இந்த வழக்கை நீதிபதி சுப்பிரமணியம் விசாரித்தார் எண்பத்தி விவசாயிகளுக்கு பயிர்களுக்கான இழப்பீடாக ஏக்கர் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வீதம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக என்எல்சி தரப்பில் எடுத்துரைக்கப்பட்டது கருணை தொகை வழங்காதவர்களுக்கு கருணை தொகை வழங்க அரசு அதிகாரிகளை கொண்ட குழுக்கள் சம்பந்தப்பட்ட கிராமங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டது 
அறுவடை செய்த பிறகு நிலத்தை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் எடுத்துரைக்கப்பட்டது தொழில் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி தொடர்பான விவகாரங்களில் அரசின் கொள்கை முடிவுகளில் நில உரிமையாளர்கள் தலையிட முடியாது என்று கூறிய நீதிபதி என்எல்சி பணிக்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தில் அறுவடை பணிகள் முடிந்ததும் நிலத்தை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார் புதிதாக ஏதும் பயிரிடக்கூடாது என்றும் மீறுபவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்றும் உத்தரவிட்ட நீதிபதி வழக்கை முடித்து வைத்தார் என்எல்சி நிறுவனத்திற்கு நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கு ஏக்கருக்கு இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வழங்க நீதிமன்றம் உத்தரவிடாதது ஏமாற்றம் அளிப்பதாக வழக்கறிஞர் பாலு தெரிவித்துள்ளார் எங்களுக்கு ஒரு ஏமாற்றம் என்னவென்றால் என்எல்சி நிறுவனத்தினால் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட இருபத்தி லட்சம் ரூபாய் விவசாயிகளுக்கு வழங்குவதற்கான தீர்ப்பை நீதிமன்றம் வழங்கியிருந்தால் இன்னும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பார்கள் ஆனால் அது குறித்து நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பிக்க இயலாது என்று இன்றைக்கு நீதிமன்றம் தெரிவித்திருப்பது விவசாயிகளுக்கு ஏமாற்றமாக இருக்கிறது என்றாலும் இழப்பீடை முறைமையாக பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகளை சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளை விவசாயிகள் எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்வார்கள் சென்னையில் ரயில்வே தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற போது தனது உயிரை மாய்த்துக் கொண்டு இரண்டு குழந்தைகளை தாய் ஒருவர் காப்பாற்றியுள்ளார் திருவள்ளிக்கேணி பகுதியைச் சேர்ந்த சித்ரா தனது இரண்டு மகள்களுடன் புதிய ஆடை வாங்க தியாகராய நகர் சென்றுள்ளார் ஆடைகள் வாங்கிய பிறகு வீடு திரும்ப அவர்கள் அங்கிருந்து கோட்டை ரயில் நிலையம் சென்றனர் தண்டவாளத்தை கடக்க முற்பட்ட போது ரயில் வருவதை அறியாமல் சித்ராவின் இரண்டு மகள்களும் நடந்து சென்றுள்ளனர் இதனை கண்ட தாய் சித்ரா இரண்டு மகள்களையும் தண்டவாளத்தை விட்டு வெளியே தள்ளினார் அப்போது சில நொடிகளில் அந்த தண்டவாளத்தில் வந்த ரயில் மோதி சித்ரா உயிரிழந்தார் அவரின் மகள்கள் இருவரும் நூலிழையில் உயிர் தப்பினர் இந்த விபத்து குறித்து ரயில்வே காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் காவிரி விவகாரத்தில் வரலாறு தெரியாமல் பேசுவதாக கூறிய அமைச்சர் துரைமுருகனுக்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் காவிரி நடுவுமன்றத்தில் இறுதி தீர்ப்புக்கு அரசாணை பெற்றுத்தந்த ஒரே தலைவர் ஒரே முதலமைச்சர் இதிலிருந்து டாக்டர் புரட்சித் தலைவர் மாநில அம்மா வந்து வரலாறு இருக்கு இந்த வரலாறுலாம் மறைத்துவிட்டு இன்றைக்கு எங்களுக்கு வரலாறு தெரியவில்லை என்று பெருமவர்கள் சாடி இருக்கிறார் நாங்கள் அதற்கு கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சூரத் நீதிமன்ற தீர்ப்பை உச்சநீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்ததை அடுத்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட வயநாடு தொகுதி மக்களவை உறுப்பினரான ராகுல் காந்திக்கு எம்பி பதவி திரும்ப அளிக்கப்படுவதாக மக்களவை செயலகம் அறிவித்துள்ளது மோடி சமூகத்தினர் குறித்து கர்நாடகத்தில் தேர்தல் பரப்புரை செய்த போது அவதூறாக பேசியதாக சூரத் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்து வந்தது பாஜக எம்எல்ஏ புர்னேஷ் மோடி என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கில் மார்ச் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சூரத் நீதிமன்றம் ராகுல் காந்திக்கு அதிகபட்சமாக இரண்டு ஆண்டுகள் தண்டனை விதித்தது இதனையடுத்து ராகுல் காந்தி எம்பி பதவியிலிருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவதாக மக்களவை செயலகம் அறிவித்திருந்தது இந்நிலையில் ராகுல் காந்தியின் தரப்பு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்த நிலையில் சூரத் நீதிமன்றத்தின் ஆணையை உச்சநீதிமன்றம் கடந்த நான்காம் தேதி நிறுத்தி வைத்தது இதனையடுத்து வயநாடு தொகுதி எம்பி பதவி மீண்டும் ராகுல் காந்திக்கு வழங்கப்படுவதாக மக்களவை செயலகம் இன்று அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது ராகுல் காந்திக்கு மீண்டும் எம்பி பதவி அளிக்கும் முடிவை சபாநாயகர் உரிய நேரத்தில் எடுத்துள்ளதாக நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி கூறியுள்ளார் बाकी एम पी को भी हुआ है तो इसलिए जो कानूनी प्रक्रिया है संविधानिक प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किए है किया है क्या उसी समय का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आने के बाद ऑर्डर कॉपी पूछा था ऑर्डर देने के बाद तुरंत कर दिया है ராகுல் காந்திக்கு மீண்டும் எம்பி பதவி திரும்ப அளிக்கப்பட்டதாக அறிவிப்பு வெளியானதும் டெல்லியில் காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகம் அருகே ஆட்டம் பாட்டத்துடன் தொண்டர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காங்கிரஸ் கட்சி தலைமை அலுவலகத்திற்குள் இருந்த இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் ஆஜிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி 
கே சி வேணுகோபால் உள்ளிட்டோர் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு இனிப்புகளை ஊட்டி மகிழ்ந்தனர் மீண்டும் எம்பி பதவி கிடைத்ததை அடுத்து ராகுல் காந்தி பகல் பனிரெண்டு மணி அளவில் நாடாளுமன்றம் சென்றார் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் உள்ள காந்தி சிலையை வணங்கிய ராகுல் காந்தி பின்னர் நாடாளுமன்றத்திற்குள் சென்றார் அப்போது இந்தியா கூட்டணி எம்பிக்கள் ராகுல் காந்தியை வரவேற்றனர் பின்னர் அவர் மக்களவை நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்றார் பின்னர் நாடாளுமன்றத்தில் உள்ள திமுக அலுவலகத்திற்கு சென்ற ராகுல் காந்தி தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் படத்துக்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார் மீண்டும் எம்பி பதவி கிடைத்ததும் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தின் சுய விவர குறிப்பில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட எம்பி என்று இருந்ததை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்று ராகுல் காந்தி மாற்றியுள்ளார் இதனிடையே நாடாளுமன்றத்தில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மீது ராகுல் காந்தி நாளை மதியம் பனிரெண்டு மணிக்கு உரையாற்றுவார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது காங்கிரஸ் தரப்பிலிருந்து ராகுல் தனது விவாதத்தை முன்னெடுப்பார் என்றும் அக்கட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மணிப்பூரில் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தலைமையில் குழுக்களை அமைத்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது நாட்டையே உலுக்கிய மணிப்பூர் பாலியல் வன்கொடுமை விவகாரம் தொடர்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் அமர்வில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது ஆஜரான மணிப்பூர் மாநில டிஜிபி ராஜீவ் சிங் வன்முறையை கட்டுப்படுத்துவதற்கு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து விளக்கம் அளித்தார் இதனையடுத்து மணிப்பூர் வன்முறை தொடர்பான விசாரணை நீதிமன்றத்தின் நேரடி கண்காணிப்பில் நடைபெறும் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் அதன்படி ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் கீதா மிட்டல் ஷாலினி ஜோஷி ஆஷா மேனன் ஆகிய மூன்று பேர் தலைமையில் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த குழுக்கள் மணிப்பூரில் மேற்கொள்ளப்படும் மறுசீரமைப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு பணிகள் ஆகியவற்றை கண்காணித்து அறிக்கை அளிக்கும் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதேபோன்று சிபிஐ மேற்கொள்ளும் விசாரணை குழுவில் மற்ற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த இந்தி மொழி தெரிந்த எஸ்பி டிஎஸ்பி அளவிலான அதிகாரிகளை இணைக்கவும் உத்தரவிட்டனர் சிபிஐக்கு மாற்றப்படாத மற்ற வழக்குகளை நாற்பத்தி இரண்டு சிறப்பு புலனாய்வு குழுக்கள் விசாரிக்கும் என்றும் நீதிபதிகள் கூறினர் சிபிஐ மற்றும் சிறப்பு புலனாய்வு குழுக்களின் விசாரணையை கண்காணித்து அறிக்கை அளிக்க முன்னாள் ஐ பி எஸ் அதிகாரி தத்தாத்ரே பட்சல்கீகரை நியமித்தும் தலைமை நீதிபதி அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது நிலவை ஆராய்வதற்கு விண்ணுக்கு சென்ற சந்திரயான் த்ரீ சிறப்பான முறையில் இருப்பதாக இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் தெரிவித்துள்ளார் orbit reduction in the moon's orbit from uh, something like 18000 kilometers to around 4600 kilometers and 165 or so it's the lowest closest point so subsequently it will again come down uh, 9th also there will be some maneuvers again on 17th so it until it uh, lands on 23rd there will be a series of maneuvers so everything is going fine now satellite is healthy yeah yeah thank you sir, sir. thank you தென்காசி மாவட்டம் கடையம் அருகே சாதிய பாகுபாடால் குடிநீர் வழங்க மறுப்பதாக புகார் எழுந்த நிலையில் பணம் கட்டி ரசீது பெற்றதும் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்படும் என்று வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் உறுதியளித்துள்ளார் கடையம் அருகே வெங்கடாம்பட்டி ஊராட்சியில் ஆறாவது வார்டில் அருந்ததிய மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இப்பகுதி மக்களின் குடிநீர் பிரச்சினையை போக்கும் வகையில் ஐந்து லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து குடிநீர் இணைப்பு வழங்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன ஆனால் அதன் பிறகு அப்பகுதி மக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகிக்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து பலமுறை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் மனு அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்று தெரிகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த மக்கள் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது சாதிய பாகுபாட்டால் குடிநீர் வழங்க மறுக்கப்படுவதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் 
குடிக்காத தண்ணியே வரல ரெண்டு மூணு மாசம் ஆயிட்டு உப்பு தண்ணி மட்டும் தான் பாஸ்ட் ஆகல நல்ல தண்ணி வரையே மாட்டேங்குது அப்ப நாங்க கீழ் ஜாதி இருந்தா அவர் கொடுக்க மாட்டேங்காரு அவர் நினைச்சா கொடுக்கலாம்ல எங்க தருவுக்கு நாங்க ஒண்ணு ஜாதி பிரச்சனை எழுக்கல அவர் தான் எங்களை இப்படி ஒதுக்கி வச்சுட்டு இருக்காரு இதுதான் உண்மை தண்ணியை மட்டும் எங்களுக்கு திறந்து விட சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் இது தொடர்பான செய்தி நமது நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சியில் வெளியான நிலையில் கடையம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் திருமலை முருகன் தலைமையிலான அதிகாரிகள் கிராம மக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் பணத்தை கட்டி ரசீது பெற்றவுடன் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்படும் என்றும் அவர்கள் உறுதியளித்தனர் வீட்டு குடிநீர் இணைப்புகள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா முறையாக வந்து வரி கட்டணும் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் போட்டு அவங்க நம்மளுக்கு கொடுக்கணும் அது போக அவங்களோட ஆதார் கார்டு ஜெராக்ஸு இதெல்லாம் பஞ்சாயத்துக்கு வந்து சமர்ப்பிக்கணும் சமர்ப்பித்து டிமாண்ட் டிமாண்டில் ஏறினா மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து வீட்டு இணைப்பு கொடுக்க முடியும் இவங்க இதை எதுவுமே பண்ணாமல் பஞ்சாயத்துக்கே வந்து கேட்காம வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து தண்ணி கொடுக்கல அப்படிங்கிறது கொடுக்க முடியாது அப்போ மற்ற வீட்டு குடிநீர் இணைப்புகள் வச்சிருக்கிறவங்க பிரச்சனை பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் எப்படி கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறது இஷ்யூ வந்து வரும் கண்டிப்பாக அதனால் வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டெபாசிட் பே பண்ணி முறையான ஆவணங்கள் சமர்ப்பிச்ச உடனே நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்க தான் போகிறோம் இதனிடையே கடையம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் மீது கவுன்சிலர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் என்னோட பணிகள் நடக்கும்போது தான் சக்கிலியை குடிக்கு நீ லல்லித்து கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்னிடம் கூறி தகராறு பண்ணி வந்தார் நான் அதையும் மீறி அந்த பணியை செஞ்சு முடிச்சிருக்கேன் இப்போ தண்ணி திறக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நிப்பாட்டி வச்சுருக்காரு டொயன் போட்டு அடைச்சி வச்சுருக்காரு அந்த பொண்ணு தான் வந்து ஒரு நாற்பது நிமிஷம் அந்த லைனை திறக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சாறுகளாக தான் வந்து நின்னாங்க அவங்க முன்னாடி ஆப்ரேட்டர் வந்து டெம்பரவரியாக ஒரு ஆளை போட்டிருக்காங்க அவர் இதுக்கு உடந்த ஆனால் அவர் ரெண்டு திருப்பு மக்கள்லாம் நிராகரிக்கப்பட்டவர் அவர் ரெண்டு திருப்பு நின்று அவரால் ஜெயிக்க முடியாது முடியாமல் மக்கள் தூக்கி எறியப்பட்டு பெண்களுக்கு ஒதுக்குதனால அவங்க அவர் மவா கல்லூரியில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தவளை கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த பொண்ணுக்கு சீட்டு வாங்கி செய்க வச்சு வங்கடாபண்டி பஞ்சாயத்தை சீரழிச்சுட்டு இருக்காரு இதனிடையே பட்டியலின மக்களின் பாதுகாவலர் என கூறும் திமுக அரசின் ஆட்சியில் அச்சமூக மக்கள் சொல்லுனா துயரங்களை அனுபவித்து வருவதாக எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் கூட்டணி கட்சியினரும் வாய்மூடி மௌனமாக இருப்பது விந்தையாக இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் இதுபோன்ற கொடுமைகள் தொடர்வதை அதிமுக வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்காது என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் தொடர்ந்து நம்ம ஊர் செய்திகளை பார்க்கலாம் கும்பகோணம் அருகே திருவிடை மருதூரில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வெள்ளிப் பொருட்கள் மற்றும் சைக்கிள் திருடப்பட்டுள்ளது முஜிபூர் ரஹ்மான் வெளிநாட்டில் வசித்து வரும் நிலையில் அவரது மனைவி ரோசிங் தாரா தனது தாய் வீட்டிற்கு சென்று உறங்கிவிட்டு காலையில் வீடு திரும்பிய நிலையில் திருட்டு நிகழ்ந்துள்ளது வேலூர் மாவட்டம் கேவிகுப்பம் அருகே சிறுவன் குடித்த மாசா ஜூஸ் பாக்கெட்டில் எலி இருந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது பி கேபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த சீனிவாசன் தனது மகள் நதியா மகன் சரவணன் ஆகியோருக்கு பத்து ரூபாய் மதிப்புள்ள மாசா ஜூஸை வாங்கிக் கொடுத்துள்ளார் இதில் சரவணன் குடித்த ஜூஸ் கசப்பு தன்மையுடன் இருந்ததால் பாக்கெட்டை பிரித்து பார்த்துள்ளனர் அப்போது அதில் குட்டி எலி இறந்து கிடந்தது தெரிய வந்தது இது கம்பெனி தானே யார் கடையில் வாங்கினாலும் என்ன இருக்கு திருச்சி மாவட்டம் மண்ணச்சநல்லூர் அருகே குடிநீர் வழங்க கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் கவுண்டம்பட்டி கீழூரில் கடந்த மூன்று மாதமாக முறையாக குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் பலமுறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று கூறி மக்கள் திருப்பைஞ்சீலி மூவானூர் சாலையில் அரசு பேருந்தை சிறைப்பிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணத்தில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா குழு சார்பில் பள்ளி மழலையர்களுக்கான மாறுவேட போட்டி நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான குழந்தைகள் பாரதியார் திருவள்ளுவர் கிருஷ்ணர் ராமர் ஆஞ்சநேயர் மீராபாய் உள்ளிட்ட வேடங்களில் அழகிய மழலை மொழியில் கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தனர் அதில் சிறந்த மாறுவேடம் அணிந்த குழந்தைகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன மதுரை அருகே திருமங்கலம் ராஜபாளையம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தண்ணீர் லாரி சாலையோர மின்கம்பத்தில் மோதிய விபத்தில் ஓட்டுநர் உயிரிழந்தார் டி குன்னத்துறை சேர்ந்த செந்தூர் பாண்டி தனியார் ஊர்பாலைக்கு தண்ணீர் ஏற்றிச் சென்றபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்து மின்கம்பத்தின் மீது லாரி மோதியது இதனால் லாரி மீது மின்வயர் அருந்து விழுந்து மின்சாரம் தாக்கியதில் செந்தூர் பாண்டி உயிரிழந்தார் 
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கண்ணுக்குடி பரவத்தூர் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி கிராம மக்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளனர் ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட ஊருக்கு சொந்தமான குளம் தண்ணீரின்றி புதர் மண்டி இருக்கிறது ஊராட்சி மன்ற தலைவர் கண்ணன் இரவு நேரங்களில் இந்த குளத்தில் அத்துமீறி மணல் அள்ளுவதாக மக்கள் புகார் அளித்துள்ளனர் கோரிக்கை வச்சோம் அந்த காடு மண்டி கிடக்கு அதை சுத்தம் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டோம் அவர் சுத்தம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இரவு நேரங்களில் எங்களோட அனுமதி இல்லாமல் மண் எடுக்கிறாரு கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு மனு அளிக்க வந்த மூதாட்டி மயங்கி விழுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தோகைமலை அடுத்து கீழவெளியூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பழனி அம்மாள் தனது மகன் கவனிக்கவில்லை என்று புகார் அளித்தார் மூதாட்டியிடம் நலம் விசாரித்த மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபுசங்கர் உரிய உதவி செய்ய ஊழியர்களுக்கு உத்தரவிட்டார் சென்னை பல்லாவரம் அருகே ஊதுபத்தி தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் தீயில் கருகி சேதமடைந்தன பொம்மல் நாகல்கேணியில் இயங்கி வரும் மனோலயா தொழிற்சாலையில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது அப்போது அங்கு பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த ஊழியர்கள் அலறி அடித்து ஓட்டம் பிடித்தனர் மற்ற பகுதிகளுக்கும் வேகமாக பரவிய தீயால் அப்பகுதி முழுவதும் கரும் புகை சூழ்ந்தது தகவலின் பேரில் வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் தற்போதைய அண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் செந்தில் பாலாஜியை காவலில் எடுக்க அனுமதி கேட்டு சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் அமலாக்கத்துறை மனு செய்திருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய உத்தரவை அடுத்து தற்போது சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தை அணுகியிருக்கிறது அமலாக்கத்துறை இத்தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களோடு இணைகிறார் எமது நீதிமன்ற செய்தியாளர் மதன் மதன் விவரங்கள் பால அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கைது செய்யப்பட்ட பிறகு அவரை விடுவிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அவருடைய மனைவி மேகலா ஒரு ஆட்கொடர் மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த மனுவை விசாரித்த இரண்டு நீதிபதிகள் விஷா பானு மற்றும் பரத சக்கரவர்த்தி அமர்வு மாறுபட்ட தீர்ப்பை வழங்கினார்கள் ஒரு நீதிபதியை பொறுத்தவரைக்கும் செந்தில் பாலாஜியை விடுவிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்தார் ஆனால் நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி அவரை விடுவிக்க கூடாது அவரை நீதி போலீஸ் கால் எடுத்து விசாரிக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு உத்தரவு பிறப்பித்தார் இதையடுத்து இந்த வழக்கை மூன்றாவது நீதிபதி சி வி கார்த்திகை விசாரித்தார் அவரை பொறுத்தவரைக்கும் ஏற்கனவே நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி பிறப்பித்த உத்தரவை தான் ஏற்றுக்கொள்வதாக தெரிவித்தார் இது தொடர்ந்து அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி விடுவிக்க வேண்டும் என்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட அந்த ஆட்கோர மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது இதை தொடர்ந்து அந்த உத்தரவை எதிர்த்து செந்தில் பாலாஜி மனைவி தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு மனு வழக்கு தொடரப்பட்டது அந்த வழக்கை இன்று விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் செந்தில் பாலாஜி போலீஸ் காவல் எடுத்து விசாரிக்க அமலாக்க பிரிவு காவல் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்கினார்கள் அதன்படி ஐந்து நாட்கள் அவர் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் தற்போது இன்று காலை உத்தரவு பிறப்பித்தார்கள் நன்றி மதன் விரிவான விவரங்களை பதிவு செய்து வைக்கும் மேலும் பல்வேறு அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து நின்றுங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு நைன்